Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma abad Fa'in istaqal hadis kitab Allah wa khairal haddi haddi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallama wa syarul umuri muhdathatuha Wa kulla bid'atin zalala Wa kulla zalalatin finar Allahumma anfa'ana bima'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inni a'udhu bika an a'udhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa a'udhulima wa dhulama Aw ajahala yujala alaya Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fi ma razaktani Waj'alni mahbuban fi kulubi ibadik wa azizan fi uyunihim Waj'alni wajihan fi dunya wa lakhira wa minal muqarrabin Ya kathiran nawal, ya hasan al-fi'al, ya qa'iman bila zawal Ya mubdian bila mithal, falaka alhamdu wa laka al-minna wa laka al-surafu ala kulihana Salallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin Ikhwat ad-din al-fidhaqmullah mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah rabbil alamin Alhamdulillah Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita Yang luar biasa anugerah kenikmatan yang Allah uh, anugerahkan kepada kita semua Sehingga kita enggak bisa dan enggak akan dapat berhitung dengan nikmat-nikmat yang luar biasa Banyaknya luar biasa Uh, amazingnya, hebatnya yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah selalu bersyukur minimal, hamdalah itu tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin yang kedua salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna telah dan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir amin ya rabbal alamin mitra muslim hafizhakumullah alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat sama Allah rabbal alamin iman yang dengan iman kita bersemangat bersemangat untuk apa beribadah kepada Allah bersemangat untuk apa bersemangat untuk mentadaburi ayat-ayat Allah menggali spirit dan uh, motivasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kali ini saudaraku kita bukan satu ayat yang kita ingin mencoba membahasnya tapi satu surat, karena suratnya itu memang pendek yaitu Al-Asr, surat Wal-Asri surat Wal-Asri atau surat Al-Asri ini surat yang makiyah ya di kalangan uh, ulumul Qur'an uh, pengkaji uh, ulumul, Qur'an, ulumul Qur'an surat ini adalah menjadi surat makiyah yaitu surat yang turun, utuh uh, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah gitu kan ya dan surat ini uh, pendek begitu kan ya pendek pendek bahkan uh, pen, uh, lebih pendek dari uh, surat al-ikhlas ya yang selama ini kalau orang baca surat al-ikhlas terus menerus gitu kan ya terus baca tiap hari baca misalnya ada seorang suami ngimamin pakai al-ikhlas terus itu kadang-kadang diprotes mas sama sama istrinya kok oh, nggak ada yang lain Thomas ya nggak hafal gitu mungkin ini tapi ketika baca surat yang lebih pendek dari al-ikhlas ya kan dari jumlah ayat gitu kan ya nggak uh, ada protes bisa baca surat al-asr <laughs> baca surat al-asr padahal surat al-asr itu lebih lebih sedikit jumlah ayatnya daripada surat al-ikhlas kalau al-ikhlas itu ada empat ayat itu kan ya ada empat ayat sedangkan kalau wal asri ini al-asr ini ini ada tiga ayat saja itu kan ya namun demikian ya mitra muslim hafizahumullah kenapa saya mau angkat ini karena ini motivasi spiritnya luar biasa gitu kan meskipun uh, suratnya itu pendek hanya tiga ayat ayat pun pendek-pendek gitu kan ya bahkan ayat pertama cuma wal asri gitu saja kan ayat pertama kan cuma wal asri gitu kan jadi pendek banget gitu kan ya. jadi uh, saudaraku ikhwat ad-din hafizahumullah ya sekalipun ayat ini apa namanya atau surat ini adalah surat yang pendek tetapi memiliki makna yang begitu dahsyat, makna yang begitu amazing, makna yang begitu luar biasa. Begitu uh, luar biasanya ini surat ya. Masya Allah nanti akan saya bahas di beberapa hal ini. Tapi sebelumnya saya baca sebagaimana biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul Adzim wa sadaqar Rasul wa nahnu ala dhalika minasyahidin 
Tidak ada yang tidak hafal dengan surat ini, saudaraku. Ekhwatadina Allah. Bahkan kemudian terjemahannya pun semua hafal, gitu kan? Terjemahannya pun semua semua hafal. Seperti surat al ikhlas ya ayatnya di hafal, terjemahannya juga di hafal. Gitu kan? Wal ashri ya, demi masa indal insan ala fi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilis salihat orang yang suka beramal saleh wa tawassaw bil haqq suka berwasi, saling berwasiat uh, dengan kebenaran wa tawassaw bis sabr dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah saudaraku ikhwata dinna fidhakumullah surat ini ya, pendek ya seperti yang saya katakan tadi kan pendek ya kan uh, atau sedikit jumlah ayatnya yaitu cuma tiga namun Masya Allah dasyat luar biasa amazing luar biasa begitu amazingnya saudaraku ikhwata dinna fidhakumullah ini surat begitu amazingnya saudaraku ini surat uh, karena luar biasanya sampai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu uh, Mas Nasir dan mitra muslim kalau bertemu di antara mereka para sahabat tidak berpisah dari pertemuan itu dan tidak mengucapkan salam terlebih dahulu kecuali di antara mereka membaca surat wal asri wal asri innal insana lafi khusrin illa illa alladzina amanu wa amilis shalihati dan seterusnya itu kan ya dia baca begitu itu kan baru kemudian berpisah itu kan ya Ini bisa. Ini ini menjadi apa istilahnya? Uh, Dakbus salihin menjadi uh, perilaku uh, kalangan salafus saleh ya. Jadi uh, sebelum berpisah itu kan selalu membaca surat Al Asr. Kemudian uh, ini dipraktekkan oleh banyak lembaga ormas kita ya, seperti Muhammadiyah dan kemudian uh, apa namanya sekolah-sekolah Muhammadiyah maksud saya. Ada sekolah-sekolah NU, pesantren-pesantren, majlis taklim itu sebelum berpisah itu kan selalu membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa setelah membaca kifarat al majlis kemudian membaca al asr baru mengucapkan salam itu kan saudaraku ikhwat di nafidhakumullah seperti saya ingat ada sebuah film yang luar biasa mas dan itu film booming ya beberapa tahun yang lalu. Film anak-anak itu kan ya, film Laskar Pelangi itu kan ya. Itu kan menceritakan bagaimana sekolah Muhammadiyah yang ada di tempat sangat terpencil begitu kan ya. E, tapi mampu melahirkan orang-orang yang luar biasa gitu kan ya. Padahal jumlah muridnya sedikit gitu ya. Nah si, di situ gurunya cuma ada dua, itu pun satu pergi, itu tinggal satu perempuan namanya Ustadzah Muslimah itu kan ya. itu saya sangat 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 senang banget karena di, di sekolah itu setelah sekolah selesai mesti di, dibacakan surat al asr gitu kan jadi mengikuti jejak salafus saleh itu kan ya nah, dan itu di di sd sd ma'arif pun ya saya lihat seperti itu di pesantren pesantren pun saya lihat seperti itu saudaraku mitra muslim hafizahumullah jadi uh, di di kebiasaan saya ngaji sama guru kami pun demikian jadi sebelum uh, sebelum bubar itu setelah baca kifaratul majlis itu baca wal asri innal insan la fi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu itu uh, yang menjadi uh, dakwah salihin kebiasaan uh, kaum saleh gitu kan ya meniru uh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpisah dari sebuah pertemuan kecuali membaca al-asr makanya ibu-ibu mitra muslim ya kalau ketemu arisan gitu kan ya jangan kemudian uh, lepas begitu saja meskipun arisannya di mall di mana sajalah setelah membaca istighfar ya kemudian bacalah al-asr gitu kan ya Bacalah al asr wal asri innal insana lafi khusrin. Kenapa? Karena pertama ini surat ini kan surat kesuksesan itu kan. Surat yang uh, membuat seseorang tidak merugi gitu kan. Tidak merugi itu kan sukses ya mitra muslim hafizakumullah kan ya. Dan seolah-olah ini tafaul. Tafaul itu mengalap uh, berkah optimistis gitu dari sebuah perilaku kalangan orang-orang saleh atau dari sebuah ayat di situ disebutkan bahwa dengan 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 bahwa isi dari surat al-asr itu adalah menunjukkan kita tidak merugi supaya kita tidak merugi alias kita sukses diharapkan setelah pertemuan dari sebuah sebuah diskusi atau apalah saja itu kan diharapkan itu ada kesuksesan gitu anak-anak selepas sekolah itu kan yang baca al-asr supaya apa anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses gitu kan karena apa biasanya kalau selepas sekolah cenderung itu agak agak apa namanya agak mal begitu kan ya maka supaya kemudian tidak malas dan supaya tetap semangat nah, itu alasan itu kita baca saudaraku mitra muslim hafizahumullah supaya menjadi sukses ini ini yang pertama ya betapa hebatnya yang namanya uh, surat al asr ini sehingga sampai selalu dibaca di saat selepas mau ber, uh, uh, apa selepas uh, mau berpisah di kalangan para sahabat 
Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku ikhwata di nafidhuakumullah. Begitu hebatnya ini al-asr ini. Sampai seorang imam, al-mujtahid mutlak, yaitu imam al-shafi'i rahimahumullah. Itu sampai menyatakan, Lau tadabbarun nas hadihi surah lahu asyatahum. Andai manusia itu, uh, andai manusia itu mentadaburi, menggali spirit motivasi dari surat ini, lahu asyatahum. Kata Imam Syafi'i rahimahumullah, sudah cukup bagi mereka itu. Artinya, maksudnya, uh, anda misalnya cuma satu surat ini yang turun di dalam Al Quran, uh, Metra Muslim uh, Mas Nasir. Hanya satu surat ini yang turun ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup satu surat ini, bisa membimbing masyarakat, bisa membimbing manusia. Kalau manusia mau mentadaburinya, lau tadabaron nasu hadhi surah lau asyathum. Anda manusia itu kemudian mau menggali spirit motivasi. Cukuplah satu surat ini bisa membimbing, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia dalam <coughs> dalam kehidupannya. Ini saking luar biasanya yang namanya uh, al asr ini. Karena itu pantas dan perlu bagi kita ya, bagi saya pribadi untuk kita coba diskusi, kita sharing itu kan, kita gali spiritnya supaya apa? Kita benar-benar uh, bisa merasakan manfaat surat yang pendek, uh, ke simple, tetapi memiliki makna yang sungguh sangat luar biasa. Dan begitu luar biasanya pula mitra muslim, hafizahumullah Sampai-sampai uh, ada seorang sahabat yang sebelum masuk Islam dia berkawan dengan dengan musuh-musuh uh, Nabi yaitu ngaku-ngaku Nabi palsu soalnya Musa lama al -Qadzab. Itu itu ada 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 sahabat yang Musa lama al -Qadzab. Dan kelak uh, sahabat yang Musa lama al ini uh, mitra muslim masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang sangat luar biasa dan sempat menjadi gubernur di Mesir itu kan ya di masa kekhilafan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa dia Amr bin As Amr bin As Amr bin As ini Masya Allah saudaraku ikhwata di nafidhamu Amr bin As itu uh, pas waktu berkawan masih berkawan dengan Musaylam al-Qadzab uh, beliau masih belum masuk Islam itu ketika dia datang ke Musaylam al-Qadzab ya untuk uh, beranjang sana itu ditanya sama Musa al Kadzab, kamu dari mana? Saya dari dari nguping Muhammad katanya begitu. Saya dari nguping Muhammad. Oh, ada hal yang baru nggak? Yang datang kepada diri Muhammad itu kata Musa al Kadzab itu kan ya. Wah ada. Dan ini wah, ya muji-muji apa yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surat ini yang luar biasa amazing. Karena memang Amr bin As ini pakar bahasa gitu kan. Jadi dia ngerti banget gitu kan. Sastranya ngerti banget balighnya itu ngerti, ngerti banget itu bagaimana zaukul balik itu rasa sastranya itu memang nyampe kepada beliau itu kan. Jadi beliau muji-muji itu surat itu kan, muji-muji. Maka penasaran itu yang namanya Musa al Apa itu suratnya? Apa itu suratnya? Dibacakanlah wal asri innal insana lafi khusrin illa dan seterusnya. Nah ketika kemudian uh, dipuji-puji begitu, ya musuhnya dipuji-puji kan sama sama temannya sendiri yaitu Amr bin As uh, di hadapan Musalam al Khatib. Musalam al Khatib tuh jealous itu kan, akhirnya nggak mau kalah dan dia berkata begini, oh iya benar, ini juga barusan turun pada diriku katanya begitu. Kaget tuh uh, Amr bin As ya, ah, apa turun? Apa yang turun? <laughs> yang baru turun wahyu pada aku kata Musalam al Khatib. Apa-apa, ini hebat, ini lebih hebat daripada apa yang kau baca tadi itu apa oh, dia bacakan tuh wahyunya tuh uh, Mas Nasir ya wabar ya wabar wa innama anta wa innama anta udunani wa sadar wa sa'iruka hafar wa nakar jadi pakai ar 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 semua kan ya seperti wal asr innal insana lafi khusr kan begitu kan dia niru-niru seperti itu dia baca ya wabar ya wabar wa innama anta udunani wa sadar wa sa'iruka hafar wa nakar gitu ar 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 begitu kan itu uh, Amr bin As itu tertawa ya terbahaku dalam riwayat ini sambil berkata wallahi demi Allah wahai kawanku la ta'lamu anni a'lamu annaka tadhib saya tahu nih saya tahu demi Allah kamu tahu nih kamu tahu sesungguhnya aku tahu bahwa kamu itu dusta sambil tertawa kenapa karena artinya ya wabar ya wabar wahai kelinci wahai kelinci innama anta udunani wa sadar kamu memiliki telinga yang panjang dan sadar dada yang yang menonjol wasa iruka hafar wa nakar dan sekelilingmu ada galian dan lubang-lubang atau bekas galian gitu itu kan lucu banget begitu kan ya. tapi yang ingin saya sampaikan di sini mitra muslim hafizakumullah Betapa seorang non muslim pada waktu itu yaitu Amr bin As yang menjadi musuh awal Islam pada waktu itu ketika turun surat Al-Asr itu begitu kagumnya itu. 
bukan hanya kagum kepada nilai sastranya dari surat wal asr inal insana la fi khusr karena memang balik ya kan ayat-ayat Al-Qur'an itu balik tetapi uh, lebih kepada isinya juga luar biasa konten luar biasa sampai memuji-muji itu di hadapan musallam al-qadlah bagaimana dengan kita masa kita tidak mau mentadaburinya Itulah saudaraku ikhwata ikhwata dina fidhah Allah betapa luar biasanya surat Al-Asr ya. Dan kalau kita lihat ya urutan surat Al-Asr ini ya, di mushaf Al-Qur'an itu kan setelah surat At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Hakumut Takatsur itu kan artinya apa? Telah melalaikan kalian hidup hedonis yang bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir sampai kamu mati pun kayak begitu hidupnya selalu lalai gitu karena urusan duniawi materialistik bla 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 dan sebagainya maka supaya tidak lalai supaya tidak merugi di surat setelah at kasur muncullah surat wal asr wal asri innal insana la fi husni benar-benar rugi nih kalau kalau uh, apa lalai dari uh, dari Allah rabbul alamin tapi ada yang tidak merugi gitu kan ya illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ini uh, saudaraku uh, mitra muslim masih pertemuan pertama ini menyangkut surat al asr ini mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih mendalami lagi surat ini dan bisa mempraktekkan ke amaliyah kita ke aktivitas kita sehingga kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam nanti kita lanjut setelah ini Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Nasir Ya Umi Maryam silakan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Maryam Bismillahirrahmanirrahim Bal asri innal insana la fi sutrin illa latina amanu amilu sori ati wa tawasofil abdo wa tawasofil dokter hmm. Surat ini Pak Ustaz istiqomah bacaan saya setiap hari hmm. Karena gini Pak Ustaz Saya selalu menginginkan setiap saat mengerjakan apapun itu tepat pada waktunya hmm. Ini khususnya ya Asolat tu ilali waktunya. Solat itu kan harus tepat pada waktunya. Ya. Jadi saya memohon itu dengan surat bal asi ini supaya saya selalu ditepatkan pada pada saat solat itu hmm. tepat pada waktunya. Dan saya bertanya begini bahasan yang dimaksud merugi itu merugi yang bagaimana bahasan? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, terima kasih. Tadi dijadikan sebagai uh, wirid Ustaz ya, hmm. uh, agar bisa mendapatkan keberkahan surah Al-Asr ini dalam mengerjakan berbagai macam uh, kegiatan di setiap waktu khususnya salat. Kemudian pertanyaannya adalah tentang apa itu arti merugi. Nanti kita masuk ke sana Ibu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, Bikrian, silahkan. Eh, hey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Eh, hey, Pak, tiap orang itu tak saja tentang waktu, tapi kena apa? Orang itu kok oh, santai-santai saja. Apa yang menjadi penyebabnya itu ya. Sehingga dia itu Pantai saja bahwa aku aja kok Itu hmm. kan ada Lagi, itu kan ada Lagi terus gitu hmm. Tapi nggak sadar pada Pada akhirnya kan Ada batasan waktu Adalah kematian, itu bagaimana Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asadikun di Kriyat Terima kasih kita oh ada satu lagi sampai kita angkat ya assalamualaikum 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 bapak mohon maaf bisa dikecilkan volume radionya ini dari Muhammad dari pak Muhammad Asri Hasim Hasim ya dari Sampang oke silahkan Pak Hasim assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hashim Ya, aku ingin tanya Kalau orang sabar baca, baca surat Al-Asri bagaimana? Apa? Bagaimana Pak? Dan, Pertanyaan bagaimana? Hmm, kalau orang bisa sabar baca surat Al-Asri ini 
ข้าไปเราส่วนใหญ่แต่ถ้าหน้าเราเราก็ตาออกก็ตาเสียเราเห็นสาบารสรสิบัจจวัฏสิโอ้ยตัวตาไปกับปานอกเลยนะอย่าอืออย่าบอกเลยแต่ยังคือว่าบอกเลยแต่ยังคือประเด็นยังคือว่าอะไรวะยังคือว่าเราอาจจะเราอาจจะปากีริงนาดาเสียดูดกระพังดีบัสกิตอ่ะบางคนบอกเลยบางคนโอเคนี่ปัจจุบันจะเจ้าเนี่ยสมมติเอามากินตาบักปาสิมทริมาคาสิสุดาบริจาบุคิดตรงนี้ไปยะอะลัยกุมสลามรามตุลาบุรากาตุมุ่งเน้นกับประเด็นประเด็นมาจากปาสิมยะแต่ก่อนนี้ท่านมองจะบอกไปอุมาริยะทีนี้สิ่งที่ท่านบอกบอกทีนี้ Mungkin nanti akan terjawab juga ya apa yang ditanyakan oleh Ibu Maryam. Tapi sedikit saya coba ingin ulas. Uh, jadi yang dimaksud rugi itu jadi luar biasa Al Quran redaksi yang digunakan juga luar biasa. Di situ Allah menggunakan lafi khusrin innal insana lafi khusrin sudah ada lam lam takkit. Terus khusrin ini kan tanwin ya tanwin ya. Jadi itu menunjukkan superlatif Mas, Mas Nasir jadi uh, di dalam Al-Quran itu uh, kalau disebut nakiroh itu menunjukkan lebih lebih luas lagi artinya uh, lebih banyak kerugian gitu kan ya jadi tidak hanya rugi nanti di akhirat di dunia juga rugi bukankah orang-orang yang meremehkan waktu itu akan rugi itu kan ya bukannya seseorang yang kemudian uh, tidak peduli dengan waktu itu akan rugi maka di sini bisa disimak terus betapa sungguh luar biasa yang namanya alaser ini seolah Allah ingin mengingatkan kepada kita coba perhatikan ini kan Allah bersumpah ya mitra muslim kan Allah bersumpah Allah itu uh, banyak bersumpah dan ternyata Allah itu banyak bersumpah itu terkait dengan dengan waktu itu lebih banyak ternyata ini seolah Allah ingin mengingatkan hati-hati kita jangan sampai kita tidak bisa mengatur waktu kita Jangan sampai kita enggak bisa mengendalikan diri, uh, mengendalikan waktu. Tapi justru yang terbalik adalah waktu yang ngatur kita, waktu yang mengendalikan kita. Nah, inilah kita akan jadi rugi. Bukankah ketika seseorang tidak bisa memanfaatkan waktu, nyesel banget Bu Maria. Nyesel banget kan? Wah kok iso yo, sakjani aku ngini wingi, sakjani ngini, sakjani, sakjani, sakjani. Sakjani itu artinya apa? Uh, apa ya sakjani? Misalnya apa? Sakjani itu apa bahasa ni? Apa bahasa ni? Sakjani itu. Saya tiba-tiba pelik. Mestinya, mestinya ya, mestinya. Mestinya begini, mestinya begini, mesti. Itu sudah lewat gitu loh. Makanya rugi banget. Allah ingat hati-hati kalian. Waktu itu, waktu itu kalau kamu enggak manfaat, lafi khusyid susah enggak merugi. Ruginya tidak hanya di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas rugi itu di dunia itu bisa jadi rugi, saudara. Bukankah betapa banyak orang-orang liberal sekalipun sangat menghargai waktu sampai time is money, dengan dia sampai berkata bahwa waktu itu adalah uang. Artinya apa? Kalau kemudian dia tidak memanfaat waktu, maka dia hilang cuan itu. Dia hilang tu yang namanya apa namanya keberuntungan keberuntungan bersifat material itu, dengan dia. Ia menunjukkan rugi itu tidak hanya di akhirat ketika orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu. Ini uh, mitra muslim hafizahumullah yang pertanyaan pertama dari siapa? Bu Maryam. Yang kedua tadi pertanyaannya dari Pak Pak Sadikun ya. Sadikun ini orang itu sadar waktu itu penting, tapi kok dia bisa santai, dia bisa wah besok aja, besok aja, besok aja ya. Hmm. Anda tahu nih Pak waktu penting ini hampir mirip sebenarnya tadi sampaikan pusat ya, ke betul. Bu Maryam tadi ya. Betul betul. Jadi sudah saya jawab. Artinya manusia ini memang uh, di hadis Nabi Muhammad Pak Sodikun tidak saya cantum tidak saya cantumkan di artikel ini karena baru terlintas saja sekarang Rasulullah pernah bersabda nikmat ini mabunun bihi makasirun minas aminan nas asyhatu wal faro. Bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lale dengan kedua nikmat itu bahkan tertipu dengan kedua nikmat itu apa itu sehat. Dan Faro, Faro itu waktu luang. Waktu luang tu kan nikmat banget gitu loh. Tapi justru orang-orang menjadi terlena dengan waktu luang itu dan banyak ngeremehin. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah apa? Kerugian. Seperti yang saya katakan tadi itu nyesel gitu loh. Kayak begini, Mas Nasir. Mas Nasir dulu pas waktu S2 sudah lulus ya? Belum ya? Belum lulus ya, Mas Nasir? S2-nya belum lulus ya? Misalnya 
uh, belum lulus misalnya kan. Kenapa belum lulus? Saya juga sama dulu Mas Nasir ketika S2 itu udah dikasih tahu sama dosen itu misalnya. Uh, lama buat proposal juga lama banget. Kenapa? Karena kita ter- terpikir ah masih besok ada, masih besok ada, masih besok ada. Suka nundanya itulah yang kemudian membuat seorang itu uh, meremehkan waktu dan membuat seseorang itu akhirnya tergilas oleh waktu dan akhirnya dia merugi. Kurang lebih begitu. Uh, Pak Sodikun Allah Baik, kemudian tadi Pak Hasim di Sampang hmm, katanya sabar. kalau ingin sabar itu diamalkan baca surah Al-Asr ini Ustaz. Kemudian pertanyaannya itu apakah ada uh, waktunya kapan bacanya gitu. Ya. Sebenarnya kalau itu merupakan uh, ijazah dari seorang guru atau apa namanya tausiah dari seorang guru itu itu lebih kepada pengalaman spiritual gitu kan. Ya. Jadi Uh, kalau sudah menyangkut pengalaman spiritual seorang guru ya itu mesti ada ada apa istilahnya itu ya ada uh, ada yang 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 memberikan catatan-catatan bahwa kau baca ini kayak begini kau baca ini kayak begini selama itu tidak dikhususkan dalam arti sebagai sebuah syariat gak ada masalah itu kan ya boleh-boleh saja karena ada beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan membaca surat kulhu gitu kan ketika dia baca uh, apa uh, ketika dia ngimamin salat dan seterusnya. Nah, cuman kalau tanya itu kapan? Karena yang namanya surat ini dibaca itu akan menentramkan hati kan. Ya kan? Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu kan ya. Jadi karena membaca Al-Qur'an itu bagian daripada ingat dan berzikir kepada Allah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukankah berzikir atau membaca Al-Qur'an itu tanfa'ul mu'minin? Bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi ya kemanfaatan itulah yang kemudian menghasilkan uh, pribadi-pribadi yang sabar. Kapan bacanya ya? Any time aja kalau menurut saya itu kan ya. Kalau bisa setiap selesai sholat kita baca setiap itu tadi sebagai ikut sahabat saja salah satu soleh Pak Hasim ya e, ketemu teman ketemu kawan habis ketemu kawan ketemu teman bacalah surat al asr Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husnin illa itu bisa membentuk pribadi yang sabar juga kan begitu bisa membentuk pribadi yang istiqomah juga kurang lebih seperti karena Al Quran itu masya Allah punya khasiat yang luar biasa karena kan mukjizat kan mukjizat jadi dibaca itu bisa menyebabkan hati orang-orang yang keras ya. Begitu kurang lebih Allah Demikian ya Kemudian Satu pertanyaan lagi Ustaz dari Whatsapp Sebelum kita ke jeda uh, Mohon arahannya Kalau selesai ngajar di TPA Itu kan biasanya juga membaca surah Al-Asr Ustaz. Tapi apakah urutannya itu Yang pertama Hamdalah Kemudian surah Al-Asr Kemudian yang ketiga istighfar tiga kali dilanjutkan dengan senandung Al-Qur'an dan terakhir doa penutup majelis. Kalau seperti ini apakah boleh Ustaz begitu ya, ketika ya. menutup pembelajaran di TPA? Iya, ya. ya, itu bebas aja Mas Nasir ya. I, ya. siapa yang bertanya monggo bebas karena memang tidak ada eh, apa spesifikasi tuntunan yang harus urutannya itu harus seperti apa itu enggak ada. Yang penting uh, bahwa sebelum berpisah itu membaca surat Al-Asr uh, Bisa misalnya kifaratul majlis lebih dulu Kemudian baca surat Al-Asr Atau Al-Asr lebih dulu kemudian kifaratul majlis gitu kan ya Setelah itu kemudian salam bahkan ada nambahi sholawat gitu kan Kepada Nabi Muhammad SAW Atau setelah itu kemudian berdoa Monggo yang penting yang penting kalau kita mengikuti salafu sholat tidak bubar dari sebuah pertemuan, tidak berpisah dari sebuah pertemuan sebagaimana riwayat Imam al Baihaqi ya yang yang diambil dari uh, siapa itu? Uh, Astagfirullah uh, yang diambil dari Abu Hudhaifa ibn al-Yamani rahimahumullah sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu uh, menyatakan bahwa tidak berpisah seorang sahabat, dua orang sahabat yang bertemu kecuali membaca surat al-asr itu kan sebelum mengucapkan salam begitu kurang lebih wallahu a'lam bebas saja bismillahirrahmanirrahim apa itu arti al-asr jadi para ulama sepakat ya mitra muslim kita lanjut ya untuk kita gali spiritnya al-asr sepakat para ulama artinya adalah waktu yang tidak sepakat di kalangan para ulama adalah apa yang dimaksud dengan waktu ada yang kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan waktu itu adalah masa ada juga yang menyebutkan yang dimaksud dengan waktu yaitu alasar maksudnya itu kan adalah masa. Ada yang juga menyebutkan bahwa waktu atau alasar itu adalah uh, uh, waktu asar atau sholat asar. Ada yang menyebutkan uh, asar atau waktu itu adalah 
masa tampilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pentas kehidupan di dunia itu. Jadi uh, itu uh, tiga makna yang kemudian dipahami oleh para ulama. Misalnya, tetapi para ulama kemudian jumhur menyatakan yang paling banyak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asr itu adalah waktu yang terkait dengan masa di mana bentangan manusia itu hidup dari mulai lahir sampai yang kemudian meninggal dunia. Jadi kan itu yang disebut masa, dengan itu yang disebut masa. Jadi manusia lahir, kita semua lahir, kemudian sampai kita wafat, meninggal dunia, ya, meninggalkan dunia ini kan alam alam yang uh, yang fana ini ke baka itu ke alam yang baka itu uh, itu bentangan itu yang disebut dengan masa. Nah di dalam bentangan itu ada banyak hal yang di, yang dilalui. Yaitu para ulama menyebut ada empat, yaitu susu, uh, susah dan senang, kemudian uh, sakit dan sehat. Yang ketiga kaya dan miskin gitu kan Yang keempat itu hina dan mulia Semua orang yang hidup di satu masa Mas Nasir Kita semua loh ya Ustadz atau siapa saja Pasti pernah mengalami hidup yang senang dan hidup yang su susah Kan ada kalanya susah dan ada kalanya senang kan gitu kan Kemantenanya seneng sedino ya kan Semalam aja seneng <laughs> Berikutnya tagihannya banyak <laughs> Tagihannya banyak ini Jadi seperti itu hidup itu seperti itu Dan itu ajaib gitu loh itu amazing Makan sama Allah dibuat sumpah ya nanti akan saya jelaskan Apa sih manfaat sumpah yang dibuat oleh Allah kan begitu Jadi itu yang uh, yang uh, uh, yang senang dan susah Kemudian Ada lagi sakit dan uh, sehat Siapa yang tidak pernah mengalami sakit dan sehat Mitra Muslim, Hafizullah, semua orang pernah sakit, semua orang pernah se sehat. Ya, itu itulah hidup, itu kan, itulah masa yang kemudian sama Allah dibuat sumpah, itu kan. Ya. Uh, kemudian ada juga uh, apa kaya dan miskin. Kadang-kadang kita bokek, itu kan. Kadang-kadang kita lagi nggak ada duit, itu kan. Kadang-kadang dalam dalam satu periode ada masalah ya, keuangan, ya, ya. tapi kadang-kadang Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada telepon yang masuk. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dengan Ibu Dia atau ya. Oke, okay, Ibu Dia di Sidoarjo ya. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Yang mau saya tanyakan, apakah uh, yang disebutkan Allah di Al-Qur'an ini uh, aster aster tadi memaksa itu ada hubungannya dengan Ukuran lima waktu yang waktu asar itu. Iya. Hmm. Apa uh, ada bedanya atau ada hubungannya? Hmm. Ada ada persamaannya. Hmm. Ya. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budiah terima kasih. Hmm. Eh siapa berikutnya yang mengantri di belakang Budiah? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa ibu? Bu Fatima Bu Fatima di Lumajang? Di Panjang Oh di Sepanjang, baik <laughs> terima kasih Silahkan ibu Sama nyebutnya aku Bu Nur Oh ibu Nur atau Bu Fatima Silahkan ibu Ustaz, lalu Ustaz Lalu mendengar suaranya oh, Oke, okay. sudah terputus ya Baik, atau mungkin yang lain menunggu setelah Ibu Fatima, saya tunggu ya di 031 5624555. Pertanyaan Budiah tadi sebenarnya barusan di sini, Ustaz ya, gitu Ustaz ya. Betul, Tentang jadi al-asr. Ya, jadi makna al-asr itu Budiah di antaranya para ulama adalah menyebut juga waktu asar gitu kan. Jadi eh, ada masa, masa di mana bentangan hidup manusia itu dibuat sumpah sama Allah, kemudian asar itu juga disebut waktu asar. Jadi gini begini sebelum. Jadi Al-Qur'an itu atau Allah itu eh, Allah ketika berfirman itu kan, kalam Allah ketika Allah bersumpah. Itu biasanya yang dibuat sumpah dan dengan apa yang hendak dikatakan setelah sumpah. Itu ada sesuatu yang amazing, Mas. Jadi ketika Allah bersumpah wal Qur'ani ini kan berarti kan Al Qur'an yang amazing ketika Allah bersumpah wa syamsi berarti matahari itu amazing ini kan ya ketika Allah bersumpah fala uk fala uk simum bimawa kiin nujum misalnya berarti tempat-tempat uh, peredaran bintang-bintang itu sesuatu yang amazing gitu jadi ketika Allah uh, mengangkat sesuatu itu dijadikan sumpah itu sesuatu yang amazing termasuk ketika Allah mengangkat al asr ya dijadikan sebagai sumpah itu amazing banget itu waktu itu amazing 
jangan diremehin itu kan tadi pertanyaan siapa e, Pak Sodiku dia kenapa orang banyak ngeremehin karena belum paham surat Al Asr itu bagaimana Imam Syafi'i sampai menyatakan kalau orang paham surat Al Asr nggak akan bakalan dia ngeremehin dia benar-benar menjadikan surat Al Asr itu sebagai petunjuk untuk dia memanfaatkan waktu luar biasa karena waktu itu amazing itu luar biasa kan intra muslim alhamdulillah Terus uh, uh, yang ketiga itu di samping al asar itu di, diartikan surah, uh, surah apa uh, uh, waktu asar atau uh, sholat asar itu ya. ya juga yang ketiga adalah pentasnya Nabi Muhammad munculnya Nabi Muhammad di muka bumi itu adalah waktu yang luar biasa kan sampai Nabi nyatakan khairu uh, apa khairul kurni korni ya kan ya sebaik baiknya masa adalah khairul kurun korni sebaiknya masa adalah masaku itu kan. Yalunahum, kemudian yang mengikuti kemudian mengikuti sampai terjadi tersebar ke kedustaan. Artinya apa? Masa yang terindah, masa yang terbaik itu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin ukhrijat innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian yang dimaksud kalian adalah sebaik-baik umat adalah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masa yang lebih hebat kecuali masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian dibuat sumpah sama Allah rabbul alamin. Dan biasanya mitra muslim hafizhahumullah ya biasanya ketika Allah itu bersumpah dan memang Allah itu banyak sumpah. Kalau Kalau misalnya ada orang suka sumpah ya Mas Nasir, kalau orang suka sumpah sedikit-sedikit demi Allah demi Rasul, sedikit demi Allah demi Rasul ya kan ya, itu menunjukkan orang itu banyak dustanya biasanya. Saya saya ulang kata-kata saya, kalau orang itu bersumpah kan biasanya dalam rangka untuk meyakinkan lawan bicara. Ya misalnya saya ngomong. Uh, demi Allah Mas Nasir saya ini begini-begini saya meyakinkan Mas Nasir supaya percaya sama saya tetapi kalau orang itu banyak-banyak bersumpah berarti dia kan nggak pede dengan apa yang diomongkan dia ragu dengan apa yang diomongkan kenapa dia ragu ada ketidakbenaran dan apa yang diomongkan makanya orang ada ulama menyatakan orang kalau banyak bersumpah demi Allah demi Rasul demi Allah demi sedikit demi Allah gak diminta sumpah demi sumpah itu ngampunten mohon maaf je kalau saya keliru bisa dilurusin itu adalah orang tuh banyak dustanya banyak dustanya hati-hati eh, suami tiba-tiba pulang malam nih istrinya tanya mas kok malam padahal istri cuma tanya kok malam itu sampai sumpah berkali kali demi Allah demi Allah aku ini orang apa demi Allah Loh mas aku gak jeluk sampai sumpah <laughs> Berarti ada masalah ini dengan suami ini Jadi kalau gak diminta sumpah Terus kemudian dia bersumpah Wah ada problem itu kan <laughs> Jadi tetapi itu tidak berlaku Teori sumpah kayak begitu dengan Allah Kalau Allah itu kan juga bersumpah kan Dan Allah itu banyak bersumpah Mitra muslim Bukan berarti Allah itu uh, Berdusta kepada kita Atau bukan berarti Allah itu bersumpah Ingin membuat kita percaya sama Allah Enggak Allah gak butuh kita percaya Ini, ingat kata Allah itu tidak butuh kita percaya kepadanya kita yang butuh supaya kita percaya kepada Allah seperti Allah itu sebenarnya kan minta disembah ya sebenarnya bukan tidak minta disembah tetapi Allah itu meminta kita untuk menyembahnya supaya itu kembali kebutuhannya kepada kita yang menyembah bukan kepada Allah anda seluruh manusia itu kafir semua mas di dunia ini semua manusia kafir nggak akan pernah mengurangi kerajaan Allah Robbal Alamin Bahkan sebaliknya, andai semua orang itu beriman semua kepada Allah Sama, nggak akan pernah bisa menaikkan kerajaan Allah Karena Allah itu tidak terikat dengan itu ya kan? Qiyamuhu binapsi, ya begitu ya. Jadi saudaraku, mitra muslim Allah, Kalau Allah bersumpah, terus apa maksudnya Allah bersumpah? Sama? Kalau Allah bersumpah, Allah itu ingin ngasih tahu Ada sesuatu petunjuk dari sumpahnya itu yang luar biasa Yang harus benar-benar dijalani Kalau enggak, manusia akan rugi Di antaranya yang luar biasa itu Allah, Allah bersumpah itu dengan banyak waktu nah ini nih aneh itu ya Allah bersumpah dengan banyak waktu begitu uh, uh, sumpah itu kan Allah ada watin ya kan sumpah dengan buah tin buah zaitun buah zaitun wahadal baladil amin sumpah dengan sebuah negeri gitu misalnya sumpah dengan 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 benda-benda yang lain. Bahkan ketika Allah bersumpah dengan benda-benda yang lain, kadang-kadang terkait dengan waktu seperti misalnya fala uksimu bimawaki nujum, ya kan dengan uh, peredaran bintang-bintang. Itu kan terkait dengan waktu. Wasyamsi juga terkait dengan wak- waktu. Kemudian wal qamari juga terkait dengan waktu. Dan lebih spesifik lagi Allah juga bersumpah dengan banyak waktu. Wal fajri. 
wasyubhi wadduha wal asri wal laili itu Allah bersumpah dengan banyak waktu kenapa Allah bersumpah dengan banyak waktu ini sebagai awal nanti akan kita lanjut pekan depan saya ingatkan mitra muslim saya ulang kata-kata saya kenapa Allah bersumpah dengan banyak waktu kenapa Allah bersumpah dengan banyak time waktu seolah Allah ingin mengingatkan kepada kita semua sesungguhnya waktu itu banyak waktumu itu banyak jangan sampai anda kita berkata tidak karena orang yang sering berkata tidak punya waktu sesungguhnya dia mati saudaraku hanya orang yang mati yang tidak punya waktu selama hayat masih di kandung badan selama kita masih hidup mitra muslim sesungguhnya kita masih memiliki waktu kalau kita berkata tidak punya waktu kongkon ngaji ga ono waktu kongkon ngurung ono radio ga ono waktu sesungguhnya kita ini mayit kita ini mati mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mati padahal kita masih hidup saudara karena kita punya banyak waktu untuk kita gunakan kepada hal-hal yang manfaat akan kita lanjutkan kajian ini lebih dalam lagi pekan depan insyaallah aku lu qolihada astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh